最后我要教教粒子观点，这个东西也常常会考。粒子观点就是用东西是一颗一颗的粒子去解释事情，叫做粒子观点。好，为什么东西会热胀冷缩？一般而言，是热胀冷缩是因为。东西在热的时候，温度变高的时候，在物理的说法就是它的动能变大，就跑得比较快的意思，就比较会跑的意思。因为它比较会跑，就向外面扩张，所以呢，它的体积就会膨胀，大家膨胀。所以呢，我们就看过一个古时候的影片哦，各位看过啊。固体的时候不太动啊，摆在这里啊，所以就有一定的体积、一定的形状啊。然后变成液态的时候，开始比较会动啊，比较可以搓来搓去啊。因为可以搓来搓去，所以体积固定，它的形状不固定啊。啊，就是液态的时候搓来搓去啊，然后一直加油，它越动越快，越动越快啊。越来越快，所以它体积会开始膨胀啊，然后最后变成气态的时候，就变成一颗一颗到处乱跑啊，所以就没有一定的体积，也没有一定的形状啊，啊，就是我们以前就学过了，看过这个影片啊，啊，看过这个影片，所以就是立一颗一颗的想法来告诉你说，为什么热胀冷缩，为什么体积固定，为什么体积不固定啊？啊，元素跟化合物，什么是元素？什么是化合物？只有一种原子的，只有一种原子的，就叫做元素。有两种以上原子，以一定的比例结合的，叫做元素。所以这图上面，这个只有一白，一个只有白而已，元素。这个是两黑，只有黑而已，所以也叫做元素。可是这个呢？叫做一白加两黑，所以叫做什么？化合物。所以只有一种原子的叫做元素，只有一种原子的叫元素。有两种以上原子，一定比例结合的叫做化合物。所以图形上就看出来，谁是元素，谁是化合物。考试的话，图问你说谁元素，谁化合物，还有后面的谁纯物质，谁混合物。纯物质就是你手伸进去，怎么抓都抓出一个东西，只有一种东西，所以里面只有一种分子，只有一种东西，怎么抓都一样的，这叫做所谓的纯物质。所以你就看到说，这里怎么抓都是一百纯物质，这个怎么抓都是两黑，所以叫纯物质。这个怎么抓都是一百加两黑，所以这也是纯物质，这是纯物质。但是如果你手伸进去，会抓出不一样的，所以这里可能抓出一白，可能抓出两黑，这有两种东西的就叫做混合物。考试就画图，问你说谁是元素，谁是化合物，谁是纯物质，谁是混合物，看图就晓得了。然后你的课、你的参考书、你的补习班老师教你，纯物质有两种，元素跟化合物，错，错。元素是个想法，要它是一个基本基本的主材料。这个菩萨的分类里面，像我最右最右边这个图，这个是这是什么东西？这个只有黑，对不对？是什么东西？元素，只有黑嘛？元素，纯物质还是混合物？混合物，因为会抓出两黑，跟抓出三黑，抓出两黑，跟抓出三黑。混合物，学测啊，我记得好像考过类似的东西，它是混合物，所以不是纯物质会分作元素跟化合物，不对，那是因为台湾的国中没有单值这个名词，大陆才有这个名词，都是同一种元素所构成的，所以那个两 K 是一个单值，那个三 K 也是一个单值，里面只有一种单值的就是纯物质，这里有两个单值，所以叫做。混合物，那因为台湾的国中没有这个名词，所以就要告诉你说，纯物质分作元素跟化合物。你不要管那个错误的想法，重点是你看到图要认得出来它是混合物，因为可以抓出两个不一样的东西。我用粒子观点解释物理变化跟化学变化。我这个
，我这个固态、液态、气态，不管我哪一个态，我说这颗，我说这颗，都一样，没有变过，那就是物理变化，叫做只有状态改变，组成不变，组成不变，所以这个就叫做物理变化，都是白白的嘛，是排放式，排跑气样子不一样而已嘛，就叫物理变化。化学变化呢，就是它有重新排列组合，它有重新排列组合，产生新的东西。啊，左边是一百，然后接下来是两黑，然后马完了之后就变成两白加一黑，重新排列组合，产生新分子，产生新物质，所以这叫做化学变化。所以看到图就知道，上面那个叫做物理变化，下面那个叫做。化学变化，历史观点解释什么是物理变化，什么是化学变化。历史观点可以解释我的溶解跟过滤，溶解就是我的溶质丢下去就会拆散了，拆成一颗颗小小的东西，塞在溶剂的分子的中间，变成一个均匀的混合物。因为颗粒很小，但是你看不见，所以你看不见，但是呢，它就存在在那里面。这就叫做所谓的溶解，然后呢，过滤就是，如果是就是我们那个筛网啊，大颗的可以挡住啊，小颗的可以穿过啊，啊，你的那个溶解过滤把那个只是变得更小而已啊，给它变小颗，所以可以穿过洞洞，大颗就会挡住，也是用颗粒的大小一颗一颗来解释来想的，所以叫解释溶解跟过滤。以上就称为所谓的粒子观点，用东西是一颗一颗的去解释。考试的重点就是我画图给你看，请你告诉我谁是元素，谁是化合物，谁是纯物质，谁是混合物，要知道 ，OK 吗 ？OK， 请写课堂练习。